，陛下，七殿下，七殿下佢子毅啊！真系估唔到，启荣竟然咁倔强固执，做出呢一种傻事。我本来谂住封启荣做亲王，等佢心理可以平衡翻啲，同启元嘅矛盾唔多唔少，可以舒缓少少。但系点不知，唔通系我做错咗？呢件事点可以怪你呢？你系一片好心，总系权衡利弊。尽最大努力，想稳定局面。呢件事系七殿下自己睇唔开，唔怪得其他人噶。启禀太后，弊啦！太妃，太妃唔见咗。咩话？系几时发现噶？晚先时分就唔见咗踪影，奴婢派人去揾，但系揾极都揾唔到。快啲安排多啲人。再喺公众周围揾下，系。俊儿，我哋都去揾下。明玉，启荣。嘅启荣，无非爱你，你系无非全部嘅喜悦同希望。嗰日，但系我乜嘢都冇讲，后来。后来太子死咗，兰超儿都死埋，贵妃都死埋，姑姑真系好惊，启云，母妃真系好惊，但系我一谂到你，我就咩都唔惊。后来，后来先帝死咗，母妃所做嘅一切都系为咗你，但系你，你点解就唔明白母妃嘅心意啊？接旨，奉皇太后谕：新安王之女，董氏若圈，独身分佛，黑聪敏之色，端属慎之行，稳此精义，着其芳华。选公之初，奉承先命；肃公之仪，黑清尊房。可贵妃
二送奶茶，泽吉，巨咒，谢陛下。郡主，你唔使担心，凡事都有解决方法嘅。最近嗰啲闲言闲语，你唔使在意。当日子耐咗，佢哋就会觉得烦厌，有咗新嘅是非讲。你呢一段就冇人会再讲噶啦。见过王爷，王爷。娟啊，阿爹一直希望你可以幸福快乐。女儿不孝，要阿爹操心。边系咧？天下做父母嘅都会为自己嘅儿女操心。我冇嘢，只系惊你会受委屈。坐啦，若娟。有啲说话，阿爹唔想瞒住你。而家外面有好多闲言闲语，伯陛下因为你而失咗德。皇后娘娘有西齐作为靠山，难免会因为呢件事会对你有敌意。阿爹冇本事，唔可以有一个强大嘅娘家俾你做靠山。阿爹保护唔到你，你入咗宫，一定要好自为之。阿爹唔好咁讲，都系女儿不孝，要你操心。应承阿爹，一定要坚强啲，保护好自己。阿爹，我会噶啦。若轩，我哋终于喺埋一齐啦！陛下，系咪真系你啊？只系一场梦，唔系一场梦啊！我哋经历咗咁多困难，咁多痛苦，终于都挨过咗啦！我哋可以喺埋一齐啦！陛下，你谂得太简单啦，就系、是、为咗要喺埋一齐。我哋闯咗好多祸，佢哋话我系祸水，我惊宫内宫外有咁多咬牙切齿恨我哋嘅人，我惊呢个伤口系冇办法愈合，佢哋永远都唔会原谅我哋。若轩，我哋只不过系有个卑微嘅想法，上一生一世喺埋一齐，唔通就系因为朕系天子，就要理会全天下人嘅睇法咩？若轩，朕样样嘢都会听从你，但今日系我哋大喜嘅日子，唔好讲呢啲啦，好冇？飞进森林。
。听若有情，一如人面苦话，被金白发如霜。等不到你的奢望，心里上只恨也荒唐。有咗你，以后嘅风雨就唔一定会勇敢面对。妾身替皇后娘娘请安。皇后，呢啲红果系啱啱喺南方运嚟嘅，既解渴又润喉，你试唔试下？好啊。嗯，果然真系唔错，多得妹妹推荐。皇后今日带呢一支针，真系好靓。呢支金枝碧玺钗系我同陛下大婚嘅时候，太后赏赐嘅。金簪玉眼，果然好衬皇后嘅凤姿。妹妹口甜舌滑，妾身董若轩，恭请皇后万福金安。做咩啊？你唔系怪本宫冇听你讲嘢啊？妾身不敢。贵妃，向皇后敬茶。本宫又叫你起身咩啲茶系咪隔夜噶？就未咁臭，点饮啊？皇后恕罪，奴婢即刻再去冲果。贵妃，你一早已经食咗一次闭门羹，啱啱又喺凤凰殿受咗委屈，你换完心又再嚟。春雨，唔好再讲啦，呢啲都系我应该做噶。臣妾董若轩向太后请安明玉，贵妃喺外面已经跪咗大半个时辰啦。佢去咗皇后嗰边未啊？去咗啦。听讲皇后要佢全程跪喺度。
你就叫佢翻去啦，就话呢几日我身子不适，嚟紧呢段日子都唔使过嚟请安，日日都要受委屈，我见到真系好心痛。好唔好啲啊？嗯，陛下都，陛下，安妃免礼。朕咁啱肚饿，准备全膳，你就准备咗咁多嘢食。妾身为陛下准备嘅家常菜，还望陛下唔好嫌弃。嗯，你嘅家常小菜好食过御膳房嗰啲好多。陛下咁样讲，丁大柱会好唔开心噶。御膳又点会唔及得家常小菜呢？道理好简单啫，佢冇用心，你有用心。嚟，陪我饮一杯。陛下，等我嚟啊！就唔系讲过咯，青子殿入面系我哋夫妻居住嘅地方，又唔系宫殿，呢度冇咩陛下同神妾。只有我哋呢对平平凡凡嘅小夫妻，记住啦。嗯。皇上点可以咁噶？妹妹我真系邓姐姐唔抵啊！太过分啦系咪母后为难你啊？唔系啊，春雨，你讲。贵妃佢，春雨。讲。自从我哋入宫，贵妃每日都一定嚟请安，但系春雨唔好讲啦。陛下。母后，点解你要咁做啊？母后。佢嘅诚心诚意，你真系一啲都感受唔到，一啲都唔肯体谅。陛下，你因为贵妃嘅事犯咗众怒，而家所有人都嚟揾太后兴师问罪，评你裁断，太后都好为难噶。你又可唔可以体谅下太后啊？母后为难，但可以推俾朕，有边个不满朕嘅作为，叫佢全部嚟揾朕。你以为呢件事好似你讲嘅咁轻松咩？已经如你嘅心愿，封佢为贵妃，点啊？你仲想要事事都如意？母后话朕做错，朕认。但系若轩咧，佢有做错咩？唔通你真系咁铁石心肠？嚟，陛下。乖乖地坐喺度，受咗咁大委屈，都唔话俾朕知。呢啲只系小事，陛下日理万机，无需为呢啲事操心。点会系小事啊？如果唔系朕自己发现，都唔知你要瞒朕瞒到几时。陛下，呢啲都系我应该承受。如果唔系因为我，陛下都唔会母子不和，唔系完全因为你嘅事，系朕太过冲动，出言不顺，顶撞母后，恐怕母后今次一定唔肯原谅朕。陛下，究竟发生咩事啊？由登基到而家，朕冇一日唔系活喺九皇叔嘅阴影之下，佢同母后嘅事。就好似一塊烙铁
，仲系会出其不意咁落喺朕嘅心上，令朕痛苦无比，朕爱母后，但有阵时就系忍唔住想激佢。咁多年嚟，朕好惊一时冲动，将所有不满讲晒出嚟。天下人都以为皇帝应该系享尽人间富贵嘅天子，但有边个可以理解朕？边个知朕系受尽煎熬咁长大？朕只系想要一个知情解意嘅红颜知己。朕有错咩？陛下，我理解你，若轩。就冇庆幸可以遇到你，有咗你，其他人唔理解，算啦，唔好提啦。陛下，你唔好咁讲啊！天下间边有唔爱锡儿子嘅阿娘？陛下心入面有苦衷，太后心入面嘅苦衷一定唔少得过陛下，还请陛下多啲体谅佢。但系朕咁样话母后，就算朕再体谅佢，佢都唔会原谅朕。陛下真系讲得过分咗，亦都难怪太后怒气难消。只不过，陛下始终同太后系母子情深，只要我哋诚心恳求太后，太后一定会原谅我哋噶。无论如何，我一定会谂尽办法。将你同太后嘅亲情奉翻埋一齐。若轩，你真系好。计我话，呢、這个贵妃都系用心良苦，识得体谅你嘅难处。连佢都理解我嘅苦衷，我自己千辛万苦养大嘅儿子，竟然同我讲啲咁嘅嘢，真系伤透我嘅心啊！明玉，你唔好咁谂啦，陛下，佢只不过系一时冲动，佢事后系有悔意噶，只不过因为面子问题，所以冇同你道歉啫。谂落贵妃佢，真系算系咁啦。坚持咗咁长时间，仍然咁有耐性，受咗委屈，亦仍然遵守本分，仲系不失礼数。佢啊，真系难能可贵。以我呢几个月嘅观察，贵妃嘅性格的确系。难得嘅精正贤惠，希望皇后可以有几分贵妃嘅修养，咁后宫就可以安宁啦。你竟然敢喺背后讲本宫，话本宫冇贵妃咁好自豪？我睇你应该系嫌命长啊！你呢个死奴才，一命再再拉呢个狗奴才出去，一百大板打唔死，就拖佢去逸庭宫嗰度折磨到死为止。你要命啊！皇后，皇后，皇后要命啊！皇后，皇后要命啊！皇后唔好为呢啲狗奴才激气，免得激坏身子。仲有一件事更激气，今日太后派人过嚟传话，话德妃怀有新人，惊佢动咗胎气，俾佢免行跪拜之礼。见到佢突起个肚，我就激气。贵妃宠善尊房，都未有新人。德妃反而怀咗龙种仙，嗰、那个贱人肯定好嬲，更加日日夜夜缠住陛下。明玉已经入秋啦，有新鲜嘅栗子糕，试下。我边有胃口啊？听讲德妃佢痛咗九个时辰，点解而家都仲未生噶？你啊，唔使咁担心，小王子肯定同陛下当年一样喜欢折磨阿娘。唉，真系希望德妃呢一胎生个小王子，始终
，呢个系皇上第一个孩子，咁样我就安心啦。你放心啦，将来一定会有一班王子公主，日日喺你身边氹氹转，叫你王祖母。老惊到时候你分唔到边个打边个。我真系好希望会有咁嘅一日。恭喜太后，添咗一位皇孙。真嘅？千真万确，德妃娘娘生咗一个又肥又白嘅小王子，太好啦！谢天谢地，保佑我大成子嗣，绵延兴旺。恭喜陛下，喜得龙子。起身啦！谢陛下。啱啱见完大王子，生得天庭饱满，地阁方圆，一睇咧就系个有福相嘅孩子。你反而仲高兴过朕，朕问你，你欠朕嘅嘢几时还俾朕啊？我欠陛下乜嘢啊？你欠朕两个王子，两个公主，唔系，朕要多啲，越多越好。陛下唔好同神妾讲笑啦，若轩，朕系认真噶，朕想要属于我哋两个嘅孩子，最好生得似你，又聪明又可爱。陛下，讲翻正经事啊，太后嘅万寿就快到咯，又逢添孙之喜，我哋一定要尽少少孝心，孝敬太后。朕有谂过呢件事。只不过今日朕去睇大王子嘅时候，母后知道我会去，就由侧殿离开，睇怕系唔肯原谅朕。我有个办法可以等陛下孝敬太后，只不过陛下唔可以露出呢个系神妾嘅主意。唔知道系你嘅主意，咁又有咩意思？只要太后开心，尽咗我嘅孝心，咁就够噶啦。知唔知系我孝敬？咁又有咩所谓咧？真系惭愧啊！论起孝道，朕不如你。陛下，你心入面其实系好孝顺太后，只不过系唔识表达啫嘛。其实，朕对九皇叔嘅事，直到今日。朕先真正放低，你知唔知点解啊？陛下谂通咗，因为上天待朕不薄，俾我有咗你，明玉。陛下话叫我准备一啲清淡美味嘅素菜为你暖寿，到时候唔请其他人，只系得你两母子少着谈心。佢都系第一次主动想同我缓解关系，一啲都唔似佢嘅性格。陛下佢已经大个仔啦，不如你就趁呢个机会，大家坐低一齐倾下心事。咁样话唔定，你哋之间嘅关系可以和好噶。心结啊，点会几道菜式一壶酒就可以解得开咧？睇在陛下一片孝心嘅份上，你就去啦。皇太后，你试下呢道菜。又香又滑，味道唔错。母后，呢道菜叫暖冬滑菇，个名改得咁好听啊！呢道菜系选用上好嘅冬菇喺甜醋里面浸一晚，可以去除佢嘅土味，然后咧再用萝卜汁炖两个时辰，所以好入味。你睇下你啊，道菜好似讲到系你煮嘅咁。
，咪又系要辛苦，你尊儿姑姑。太后啊，你再试下呢度啊，白雪豆腐。嗯，好。一道普通嘅豆腐，都俾你整得咁好食，入面加咗啲乜嘢新鲜玩意？新鲜玩意就冇加啦，加嘅系时间同心思。点啊？味道唔错咧，真系唔错。以前点解我未食过嘅？你系几时学噶？今日先煮俾我食。啊，母后啊，姑姑想俾个惊喜你。呢啲佳肴要配美酒，呢壶系江南大米酿制嘅甜酒，同素菜特别配。你试下，你哋食住先，我去小厨房做嘢。去啦。呢一种叫梨花酒，系因为大米喺江入面酿制嘅时候，形似梨花而得名。梨花酒，连个名都咁雅致，试下先。味道淡雅，甜而不腻，香而不辣，好好。母后，孩儿不孝，之前冲撞母后，令母后伤心。孩儿真系好懊悔，但系又唔知点同母后讲。如果母后肯原谅孩儿嘅话，就请饮咗呢杯酒；如果母后唔饮嘅话，孩儿就一直跪喺度唔起身。真系唔起身？系唔起身。好，咁你就慢慢跪啦。母后，吵吵闹闹咗咁多年，总算啊，见到你生性啦。母后嘅辛苦，孩儿明白，系孩儿不孝，要母后费心。启元啊，其实你同若轩嘅事，搞到咁大件事。就系、是、因为你唔信任母后，你瞒住我。呢件事系孩儿处理得唔好，但还请母后唔好怪罪若轩。你以为我真系怪罪佢咩？佢应该系明白，但系你身为皇帝就自作聪明，唔顾后果，任性妄为，将件事搞到无法收拾嘅局面，系孩儿糊涂。但系而而家知道母后嘅难处咯，真系知道。嗯，知道啦。起身啦。吓、啊，系咪啱啱做完一场苦经请罪啊？完全系因为尊儿姑姑咯，整咗咁多佳肴，所以我先原谅佢。谢母后。嚟啊，太后，试下呢度，太极两仪。保证色香味俱全啊！呢道菜又系喺边度学翻嚟噶？呢度系我自己谂噶。嗯，估唔到啊！你嘅厨艺进步咗，连学识都进步咗。咁你讲下，点解改呢个名？母后。姑姑应该唔知道喺边度听到，觉得好特别，所以就改呢个名。煮嘢食最紧要系个味道，名改咩都得噶啦。系啊系啊，我咧真系冇记性啊，唔记得喺边度听翻嚟啦。太后，快啲试下。嗯，启元啊，你真系要好好咁多谢你尊儿姑姑啦。谂下想啲咩俾佢好咧？睇下你尊儿姑姑需要啲咩啊？佢手上嗰一只鸭已经戴咗好多年，都够啦。呢一只鸭系细个嗰阵你送俾我噶，佢对春儿嚟讲系最好嘅食物。其他嘢春儿唔需要。如果我冇记错嘅话，你每次下厨都会将呢一只鸭除低，保持咗二十几年嘅习惯。点解今日会唔记得嘅咧？系啊，真系啊！我竟然咁都唔记得喎
。哎呀，见你今日辛辛苦苦做咗咁多佳肴，我真系好满意。我反而好想去睇下你系点样整出嚟。太后，小厨房又热又大烟，你入去唔系咁好啊。系啊，冇好啊。呢啲嘢就唔使你哋操心啦。太后，若轩，玲姑姑啊，白果栗子羹已经得啦，而家咧只系争香菇馅嘅饺子。小林子，去攞水嚟啊！好。参见太后，神赐拜见太后。你真系揾咗一个好帮手啊！唔系啊，母后，呢啲都系孩儿嘅主意，系孩儿想请母后一齐用膳。若轩话想尽下孝心，先一齐嚟。太后，陛下同贵妃都系一片孝心。御膳房嘅菜，陛下惊你食厌，咁啱贵妃擅长清淡别致嘅素菜，所以卢皮先至主张话系卢皮煮嘅。唔系，唔系咁噶。系神妾惊太后见到神妾会嬲，先至求灵姑姑帮忙。呢件事都系神妾嘅错，唔系刻意要欺瞒太后，请太后恕罪。唔系啊，呢个系孩儿嘅主意，要怪就怪孩儿咯。辛苦啦，去休息啦。恭送母后。若轩，快啲起身啦！今日咧真系辛苦你啦。陛下，太后系咪嬲我啊？应该唔系，朕觉得母后完全冇怪我哋嘅意思。话俾你知啊，母后喺外面对几道菜真系赞赏有加啊！真嘅？嗯。咁太后最喜欢边道菜啊？度度都喜欢，佢仲食咗好多。只要太后开心，咁我忙咗成日都算系值得。睇下你啊，成只小花猫咁。你睇下，睇下，大王子啊，肥肥白白，德妃你真系好有福气，大王子将来一定会好孝顺。有母后痛锡佢，就系佢最大嘅福气啦。我梗系锡佢啦，嚟。睇下黄祖母带咗咩玩意俾你啊！嚟，帮你带住佢。哎呀，真系好靓啊！母后嘅寿神系都冇送咩大礼，反而要母后送礼。系啊，皇太后真系大方啊！呢、這个算盘啊，真系唔识点打啦。呢一种礼，我送再多都乐意嘅。母后，今日你咁高兴，不如叫班女乐清唱助兴啊！小林子，全靓我。陛下，做咩？女我都被放出宫啦。边个叫你放噶？唔使问啦，系我嘅主意。女我嘅事，朕点解唔知噶？陛下，臣妾系皇后，统御六宫。呢啲琐碎嘅小事，陈妾当然有权处分。何须就报殿下？咁好地地，点解要放出去啊？点解？就系、是、担心陛下沉迷于声色，耽误咗朝政。朕几时有沉迷声色，耽误朝政啊？好啦，又唔系啲咩大事，唔好小题大做。唔得，陈妾一定要讲嗰啲咩诗词歌赋，都系啲狐狸精嘅玩意。陈妾系惊陛下忘记咗祖宗嘅教训，中咗狐狸精嘅毒。神妾系担心陛下，神妾听太医讲呢段日子，陛下越嚟越弱，陛下嘅身体系关乎整个大臣嘅将来，我为陛下着想，唔通神妾有错咩？皇上只系有少少潮水，皇后唔使大惊小怪。母后，系而潮水系因为心知学问浩瀚如海，好惊自己嘅才能。不足以成为天下之主，所以挑灯夜读，潮水咗少少。读书系重要，但系身子更重要
，皇上要好好保重，等皇后唔使咁操心。系母后，日日同贵妃厮守，身子就越嚟越清瘦啦。今日当住太后嘅面，臣妾一定要问下，真系唔知贵妃自由得好啊，定系自由得唔好啦？够啦，不可理喻，母后系要高推先啦。若轩，你唔使劝我啦，朕实在忍无可忍。陛下嬲皇后，但系今日系太后召集筹办，为大王子庆祝满月，你就咁走咗去，最难堪嘅人系太后啊！陛下系天下孝亲嘅榜样，系咪？若轩，起身先啦。翻去啦